আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আমার আজকের ভিডিওটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও বেশ কয়েক মাস আগে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম আমার ওয়েট লস জার্নি নিয়ে এবং আমি কিভাবে আমার ওয়েট লস করেছি এবং যে ডায়েট প্ল্যানটা ফলো করে আমি ওয়েট লস করেছি সেই ডায়েট প্ল্যানটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম সেই ভিডিওতে অনেকগুলো কমেন্ট পেয়েছি সেখানে অনেকেই আপনারা বলেছেন যে ভিডিওর মধ্যে কিছু কিছু খাবার আছে যে খাবারগুলো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না তো এমন একটা ডায়েট চার্ট যেন আমি শেয়ার করি যেগুলো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল তো আজকে যে ডায়েট চার্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা খুবই রিয়েলিস্টিক বাঙালি একটা ডায়েট চার্ট বাংলাদেশে খুবই অ্যাভেলেবেল এবং আমরা প্রতিদিন এই খাবারগুলো খেয়ে থাকি আপনারা যারা নতুন প্রথম আমার চ্যানেলে এসেছেন তারা অনেকেই হয়তো জানেন না তাদের সুবিধার জন্য আমি বলে দিচ্ছি আমি আমার বেবি হওয়ার পর অনেক মোটা হয়ে গিয়েছিলাম তো আমার হেলদি লাইফস্টাইল ডায়েট এবং এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমি একুশ কেজি ওজন কমিয়েছি কোনো ডক্টরের হেল্প ছাড়া অবশ্যই আমি এক্সারসাইজ বা ডায়েট শুরু করার আগে আবার ডক্টর পরামর্শ নিয়েছি কিন্তু কোনো রকমের ওষুধ বা এই টাইপের কোনো খাবার খেয়ে আমি কমাইনি পুরোপুরি হেলদিভাবে জাস্ট ডায়েট কন্ট্রোল করে এবং এক্সারসাইজ করে আমি আমার ওজনটা কমিয়েছি এবং একুশ কেজি ওজন কমিয়েছিলাম তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি বিফোর আফটার ছবি ভিডিওর কোনো একটা জায়গায় দিয়ে দেব যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে পরিবর্তনটা কতটুকু ছিল আমি আমার বিফোর পিকচারে এইটি কিলো বা আশি কিলো ছিলাম এবং আফটার পিকচারে আমার ওজন ছিল ফিফটি এইট থেকে সিক্সটি কিলোর মাঝখানে কিছু একটা তো অ্যারাউন্ড লাইক একুশ কেজির মতো আমি ওজন কমিয়েছি ছবিতে কতটুকু বোঝা যাচ্ছে আমি ঠিক জানি না তো আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে একটা ড্রিঙ্ক খেতে হয় সেটা হয়তো আপনারা অলরেডি সবাই জানেন তারপর আমি বলছি কারণ এটা আসলে ইফেক্টিভ আমার অন্যান্য ভিডিওতে আমি বলেছি যে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এই ড্রিঙ্কটা খেতে হবে আর আপনারা এই ক্ষেত্রে এক ড্রিঙ্কটা যেভাবে বানাবেন সেটা হচ্ছে যে আধা গ্লাস হালকা গরম পানিতে অ্যাপল সাইডের ভিনেগার নিতে হবে দুই টেবিল চামচ এবং লেবুর রস নিতে হবে দুই টেবিল চামচ তারপর এটাকে মিক্স করে খেয়ে নিতে হবে এবং এর আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পরে ব্রেকফাস্ট করতে হবে আর আমি যে অ্যাপল সাইডার ভিনেগারটা ব্যবহার করেছি সেটা আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি ভিনেগারটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে অর্গ্যানিক অ্যাপল সাইডার ভিনেগার উইথ মাদার এখন সেটা যেই ব্র্যান্ডেরই হোক না কেন আমি যে ব্র্যান্ডটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ব্র্যাক ব্র্যাক ব্র্যান্ডের অ্যাপল সাইডার ভিনেগার আর আপনি যেই ব্র্যান্ডেরই অ্যাপল সাইডার ভিনেগার ব্যবহার করেন না কেন সেটাতে আপনাকে মেকশার করতে হবে সেটা যেন হয় উইথ মাদার কারণ উইথ মাদার যদি না হয় সেটা কিন্তু আপনাকে ওয়েট লস করতে কোনো সাহায্য করবে না আর মাদার বলতে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে যে ভিনেগারের নিচে যে শাওলার মতো জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে মাদার জায়গা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কি না যে দেখবেন যে আপনি অ্যাপল সাইডার ভিনেগারে নিজের শাওলার মতো কিছু জিনিস পরে আছে সব ভিনেগারে কিন্তু এটা থাকে না যে ভিনেগারগুলো উইথ মাদার বলা হয় শুধুমাত্র ওই ভিনেগারগুলোতেই এটা থেকে থাকে তো আপনাকে মেকশার করতে হবে যে আপনি কিন্তু অ্যাপল সাইডার ভিনেগার উইথ মাদারটাই কিনবেন এবং ওইটা খাওয়ার সময় ভালো করে শেক করে নিয়ে দুই টেবিল স্পুন পরিমাণ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার এবং দুই টেবিল স্পুন পরিমাণ লেবুর পানি এবং আধা গ্লাস গরম পানিতে অ্যাড করে তারপর সেটাকে খেতে হবে সেটা আমরা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট কার্যকরিতা পেতে চাই তো এই ড্রিঙ্কটা খাওয়ার আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পরে গিয়ে আপনাকে ব্রেকফাস্টটা করতে হবে ব্রেকফাস্ট তো প্রতিদিন একরকম করা হয় না তো আমি আপনাদেরকে দুই তিনটা উদাহরণ দিয়ে দেবো যে কি টাইপের ব্রেকফাস্ট আমি করেছি তো সেক্ষেত্রে যদি আমি ওট খেয়ে থাকি তো ইনস্ট্যান্ট ওটই বেশি আমি ব্যবহার করি তো ইনস্ট্যান্ট ওটটা আসলে তৈরি করতে কয়েক এক এক মিনিট দুই মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যায় তো এই জন্য আমি ইনস্ট্যান্ট ওটটাকে বেশি প্রেফার করি তো যদি দুধ দিয়ে ওট তৈরি করি তাহলে আধা কাপ পরিমাণ ইনস্ট্যান্ট ওট এটার সাথে সামান্য একটু গরম দুধ এবং হাফ বা একটা কলা আর পনেরোটা থেকে বিশটা মিক্স নাট এক টি স্পুন পরিমাণ কোকোনাট অয়েল এক টি স্পুন পরিমাণ মধু অ্যাড করে তারপর সেটা খেয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব কেন এগুলো অ্যাড করেছি মধু তো অ্যাড করেছি অবশ্যই টেস্টের জন্য তো অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে আমি নাচটা কেন ব্যবহার করেছি বা কোকোনাট অয়েলটা কেন ব্যবহার করেছি কারণ এটা তো ফ্যাট আছে হ্যাঁ কথাটা ঠিক নাট এবং কোকোনাট অয়েলে ফ্যাট আছে বাট এটা গুড সোর্স অফ ফ্যাট যেটা কিনা আমাদের শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় শুধুমাত্র যে ওয়েট লসের জন্য তা না এটা আমাদের ওভারঅল বডির জন্য অনেক জরুরি আমাদের স্কিনের জন্য আমাদের চুলের জন্য আমাদের নখের জন্য আমাদের ওভারঅল বডির জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় আর আমরা যখন ভালো ফ্যাটগুলো খাই তখন সেটা পেটে গিয়ে অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত থাকে এর ফলে আমাদের 
আমাদের অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত ক্ষুধা অনুভব হয় না আর ক্ষুধা অনুভব না হলে কি হয় যে আমরা কম খাবার খাই আর ওয়েট লসের পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু এটা আপনি যেই পরিমাণ ক্যালোরি খেয়েছেন তার থেকে যদি বেশি ক্যালোরি বার্ন করা হয় তাহলে কিন্তু আপনার ওয়েট লস হয় তো এই এই যে ব্রেকফাস্টটার উদাহরণ আমি দিলাম এই ব্রেকফাস্টটা করার পর কিন্তু অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত আপনার ক্ষুধা অনুভব হবে না এছাড়া মাঝে মাঝে আমি ওট দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছি ওট ওটের খিচুড়ির অনেক রেসিপি ইউটিউব চ্যানেলে আছে আপনার চ্যানেল সেটা দেখে নিতে পারেন তবে মেকশো যে অল্প লবণ এবং তেল হিসেবে কিন্তু কোকোনাট অয়েল অথবা অলিভ অয়েলই ব্যবহার করতে হবে এবং এটার সাথে অ্যাড করতে হবে বিভিন্ন রকমের সিজনাল সবজি তো এইভাবে আমি ওটসের খিচুড়িটা বানিয়েছি আর কখন যদি ওটস খেতে না ইচ্ছা করে তাহলে আমি রুটি খেয়েছি লাইক দুইটা রুটি এক কাপ পরিমাণ মিক্স ভেজিটেবল অল্প তেলে রান্না করা আর এক কাপ চা আর মাঝে মাঝে একটা বয়েলড এগ এটা খেয়েছি তো এটা ছিল আমার ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট এখন চলে যাবো আমরা লাঞ্চে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ লাঞ্চ থেকে ডিনার তো অনেক লম্বা সময় এর মাঝখানে আমাদের অনেক সময় ক্ষুধা পেয়ে যায় তো ক্ষুধা পেয়ে গেলে আমরা কি খাবো তো ভুলেও কিন্তু চা বিস্কিট চানাচুর বা মুখরোচ খাবার যেগুলো আছে তেলে ভাজা সিঙ্গারা বা অন্যান্য যে তেলে ভাজা মজার মজার খাবারগুলো আছে যেটা আমরা নর্মালি খেয়ে থাকি ওই খাবারগুলো কিন্তু খাওয়া যাবে না কারণ আমরা তো ওয়েট লস করার চেষ্টা করছি আমি বলছি না যে কখনই খেতে পারবেন না হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন কিন্তু যখন আপনি ওয়েট লস করার চেষ্টা করছেন একটা জার্নিতে আছেন সেটাকে অ্যাচিভ করে পরে না হয় আপনি নিজেকে রিওয়ার্ড করলেন কিন্তু আগে আগে তো আমরা আমাদের গোলটাকে অ্যাচিভ করে নিই তো এগুলো খাওয়া যাবে না তো সেক্ষেত্রে তাহলে কি খাবো কিছু তো খেতে হবে আমাদের পেটটা তো ভরতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই খেতে পারেন এবং এই টক দইয়ের সাথে কিছু সিজনাল ফ্রুটসও অ্যাড করে নিতে পারেন অথবা ইসব গুল খেতে পারেন ইসব গুল আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো এবং ওয়েট লস ফ্যাট লসের জন্য খুবই কার্যকরী তারপরে খেতে পারেন চিয়াসিস বা তোতমা এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো তারপরে খেতে পারেন একটা অ্যাপল খেতে পারেন তো এই খাবারগুলো আপনারা খেতে পারেন যখন আপনাদের ক্ষুধা পাবে ইন বিটুইন লাঞ্চ অর ডিনার অর লাইক ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ তারপর চলে যাচ্ছি লাঞ্চে লাঞ্চে কী টাইপের খাবার খেয়েছি লাঞ্চে যেদিন আমি ভাত খেয়েছি সেদিন আমি এক কাপ পরিমাণ ভাত এক কাপ পরিমাণ অল্প তেলে রান্না করা মিক্স ভেজিটেবল তার সাথে অ্যাড করেছি যদি ছোট পিস হয় তাহলে দুই পিস আর যদি বড় পিস হয় তাহলে এক পিস পরিমাণ মাছ বা মাংস অল্প তেলে রান্না করা এবং এই এই এর সাথে অ্যাড করেছি অনেক পরিমাণে অনেক বেশি পরিমাণে সালাড সালাড কিন্তু আপনি ইচ্ছা মতো আসলে খেতে পারেন তবে মেকশোর করতে হবে যে আপনি বেশি লবণ এখানে দিয়ে দিচ্ছেন না আমরা অনেকেই আছি যে সালাদ খেতে তো খুব পছন্দ করি সে কিন্তু সেখানে এক গাদা লবণ অ্যাড করে ফেলি তাহলে কিন্তু সেটা আর হেলদি থাকছে না এটা কিন্তু আনহেলদি হয়ে যাচ্ছে কোনো হেলদি খাবারকে কোনো হেলদি খাবার যদি আমরা পরিমাণে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি এবং সেটাতে প্রচুর পরিমাণ লবণ বা সুগার অ্যাড করে ফেলি তাহলে কিন্তু সেটা আর হেলদি থাকে না আনহেলদি হয়ে যায় তো আপনাকে মেকশোর করতে হবে যে আপনি কম লবণ ব্যবহার করছেন কিন্তু এক্ষেত্রে আমি একটা ট্রিক্স অবলম্বন করতাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে সালাদ আপনি এক চিমটি পরিমাণ লবণ অ্যাড করতে পারেন আমি নর্মালি হিমালয়ান পিঙ্ক সল্ট অ্যাড করি আর হিমালয়ান পিঙ্ক সল্ট যদি নাও অ্যাভেলেবেল হয় আপনি নর্মাল সি সল্টই এক চিমটি পরিমাণে দেবেন এবং আধা টি স্পুন পরিমাণ মাস্টার্ড অয়েল সরিষার তেল এবং ব্ল্যাক পেপার আর অল্প একটু লেবু আর কাঁচা মরিচ ধনিয়া এগুলো তো সবাই অ্যাড করে এগুলো দিয়ে ভালো করে মেখে নিলে এটা কিন্তু আর বেশি সল্টের প্রয়োজন হয় না বেশি লবণের প্রয়োজন হয় না এমনি খেতে অনেক মজা লাগে তো আপনি সালাদ কিন্তু একটু বেশি করেও খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এক কাপ পরিমাণ ভাত এক এক পিস বা দুই পিস পরিমাণ মাংস এক কাপ পরিমাণ মিক্স ভেজিটেবল এবং তারপরে ইচ্ছে মতো সালাদ এই খাবারগুলো খেলে কিন্তু আপনার পেটটা পুরোপুরি ভরে যাবে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনার ক্ষুধা অনুভব হবে না আর এরপরে চলে যাবো ডিনারে ডিনারে আমি কী টাইপের খাবার খেয়েছি সেটা হচ্ছে ডিনারে আমি খুব হালকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেছি আর ডিনারটা সেরে ফেলার চেষ্টা করেছি আটটার মধ্যে আটটা থেকে সাড়ে আটটা ম্যাক্সিমাম আর কারণ ঘুমাতে যাওয়ার তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা আগে আমাদের ডিনারটা সেরে ফেলতে হবে এতে আমাদের বডি এনাফ টাইম পায় যাতে আমাদের খাবারগুলো শুদ্ধভাবে ডাইজেস্ট হয়ে যায় তো ডিনারে আমি খেয়েছি একটা রুটি নর্মালি একটা রুটি এক কাপ পরিমাণ অল্প তেলে রান্না করা মিক্স ভেজিটেবল আর সেম লাইক একটা যদি বড় পিস হয় তাহলে এক পিস আর ছোট পিস হলো দুই পিস পরিমাণ মাছ বা মাংস এটা আমি ডিনারে খেয়েছি আর সালাদ চাইলে তো আপনি খেতেই পারেন সালাদে কোনো প্রবলেম নেই সালাদ ইচ্ছে মতো খাওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই তো মেকশোর করতে হবে সফট কম ব্যবহার করতে হবে এই তো তো
খেয়ে আমি ঘুমাতে গেছি এতে কি হয় যে পরদিন সকালে আপনাদের আমাদের পেটটা অনেক বেশি ক্লিয়ার থাকে টয়লেটটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন দেখা যায় যে হেলদি খাবার খাচ্ছেন হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করছেন বাট হঠাৎ করে দুই কেজি ওজন বেড়ে গেছে আসলে কিন্তু তাদের ওজন বেড়ে যায় না এটা এটা হয় কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য তো আমরা যদি ইসমগুল এবং তোতমা প্রতিদিন রাতে খাই তাহলে এই কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবলেমটা কিন্তু দূর হয়ে যায় তো অনেক সময় দেখা যায় যে ইসবগুল বা তোতমা খাওয়ার পরেই একদিনের মধ্যে বা দুই দিনের মধ্যে দেখা যায় দুই কেজি ওজন কমে গেছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওজন ছিল না এটা ছিল আমাদের শরীরের বর্জ্যের ওজন যেহেতু এই বর্জ্যগুলো বের হয়ে গেছে আমাদের শরীরের ওজন কিন্তু দেখা যায় দেখা যায় যে অনেক সময় একদিনে দুই কেজি কমে গেছে তো এটা এটাই ছিল আমাদের আমার পুরো দিনের ডায়েট চার্ট কিন্তু কিছু কিছু দিনে সপ্তাহে কমপক্ষে দুই দিন হলো আমি চেষ্টা করেছি নো কার্ড ডায়েট ফলো করার তো আমি যখন আমার ওয়েট লস জার্নিটা শুরু করেছি তখন আমি এই টাইপের খাবার দিয়ে আমার ওয়েট লস জার্নিটা শুরু করেছি ধীরে ধীরে যখন আমি ডায়েটে এবং এক্সারসাইজে আরও অনেক বেশি ইউজ টু হতে শুরু করলাম তখন একটু ইন্টেন্স লেভেলে যেতে হবে লাইক একটু ইন্টেন্স কিছু করতে হবে ডায়েটটা একটু রেস্ট্রিক্টেড আরও একটু রেস্ট্রিক্টেড করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি সপ্তাহে কম পক্ষে দু দিন হলেও নো কার্ব ডায়েট ফলো করেছি সেটা হচ্ছে যে কোনো রকমের রুটি বা ভাত বা কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি যে সকালে ঘুম থেকে উঠে অ্যাপল সেটা ভিনেগার আর লেমনের ড্রিঙ্কটা তো খেয়েইছি তারপর একটা স্যুপ তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে চিকেন এবং ভেজিটেবল দিয়ে স্যুপ আপনারা যদি এই স্যুপের রেসিপি সম্পর্কে জানতে চান আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন আমি আপনাদেরকে রেসিপিটা শেয়ার করব তবে এই ভিডিওতে ওই রেসিপিটা এখন এক্সপ্লেন করতে যাব না তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি লম্বা হয়ে যাবে তো এই স্যুপটা আমি তৈরি করেছি এবং এই স্যুপটা আমি সকাল একটা বড় বাটি দুপুরে এক আরেকটা বাটি এবং রাতে আরেক বাটি খেয়েছি লাইক সারাদিনই স্যুপটাই খেয়েছি আর অন্য কিছু খাই নেই লাইক কোনো রকমের কার্বোহাইড্রেট খাই নেই হ্যাঁ ভেজিটেবলে হয়তো কিছু কার্বোহাইড্রেট আছে বাট সেটা তো ভেজিটেবল থেকে পাওয়া কার্বোহাইড্রেট বাট আমি যেটা মিন করছি যে ভাত রুটি পাস্তা এই টাইপের কোনো কার্বোহাইড্রেট আমি খাবো না তো সপ্তাহে কমপক্ষে আমি দুই দিন এরকম করার চেষ্টা করেছি দুই থেকে তিন দিন এরকম করার চেষ্টা করেছি যে কোনো রকমের কার্বোহাইড্রেট খাইনি এতে কি হয় যে আপনার আমার ওয়েট লস প্রসেসটা অনেক বেশি ফাস্টার হয়ে গেছে আর যেহেতু আমি সপ্তাহে অন্যান্য দিন আমিষ খাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি গুড ফ্যাট খাচ্ছি সব কিছুই খাচ্ছি তো আমার ডায়েটটা কিন্তু একটা ব্যালেন্সের মধ্যে চলে এসেছিল তো পুরো ডায়েটটা কিন্তু একটা ব্যালেন্স ডায়েট পুরো পুরো উইকে দুই থেকে তিন দিন আমি নো কার্ব ডায়েট ফলো করছি আবার অন্যান্য দিন আমি কার্বোহাইড্রেটও খাচ্ছি তো আমার পুরো ডায়েটটা কিন্তু একটা ব্যালেন্সে চলে এসেছিল তো আপনার যদি এটা ফলো করেন তাহলে খুবই দ্রুত রেজাল্ট পাবেন বলে আশা করি কারণ এটা সেলফ টেস্টেড আমি নিজের উপর টেস্ট করে দেখেছি এটা আসলে অনেক কাজ করে এগুলো আর এই ডায়েট ফলো করার পাশাপাশি কিন্তু আরও কিছু ব্যাপার আছে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখনই খাবেন একটু মাইন্ডফুলি খেতে হবে ডায়েট করার মানে তো এটাই না যে এটা কিন্তু না যে আমরা আর কোনো দিন কোনো সুস্বাদু খাবার খেতে পারবো না কোনো মিশি জাতীয় খাবার খেতে পারবো না কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে দাওয়াত থাকে আমরা কোথাও বেড়াতে গেছি হয়তো বা খাবারটা না খেলে তারা মাইন্ড করবে তো তখন আপনি খাবেন বা অল্প অল্প করে খাবেন লাইক আপনি কোনো খুবই তেলে ভাজা কোনো খাবার আছে আপনারা তো খেতেও ইচ্ছে করছে আর তারা হয়তো আপনার আত্মীয়রা বা আপনার ফ্রেন্ডসরা হয়তো রিকোয়েস্টও করছে কেন খাবেন না একটু খাও তো তখন আপনি অল্প করে খাবেন বেশি খাবেন না আর আরেকটা কাজ এটা করতে পারেন কখনো যদি খুব বেশি অয়েলি খাবার খেয়েও ফেলেন বা হাই ক্যালোরি হাই কোলেস্ট্রোল যুক্ত খাবার খেয়েও ফেলেন বাসায় এসে আপনি কিন্তু একটা বড় লেবু চিপে ওই রসটা খেয়ে ফেলেন তাহলে কি ওটা আপনার ওই ফ্যাটগুলো বার্ন করতে অনেক বেশি হেল্প করবে আর লেবুর রস কিন্তু এটাই করে আমাদের শরীর থেকে যে বর্জ্য পদার্থগুলো আছে সেগুলোকে অ্যালকোলাইন করে ঘর থেকে আমাদের শরীর থেকে বের করে দেয় আর সারাদিন সারাদিনে কমপক্ষে দুই থেকে তিন লিটার পানি পান করতে হবে আর এটা অবশ্যই ডিপেন্ড করে এক একজনের লাইফস্টাইলের ওপরে যারা কিনা নাইন টু ফাইভ অফিসে বসে কাজ করে এসির মধ্যে তারা হয়তো তেমন একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই তারা কেমন একটা ঘামে না তো তাদের ক্ষেত্রে হয়তো দুই লিটার পানি যথেষ্ট কিন্তু অনেকের লাইফস্টাইল কিন্তু এমন না যারা কিনা খেলোয়াড় বা অ্যাথলেটিক্স তারা কিন্তু অনেক ঘামে তো তাদের কিন্তু দুই লিটারের থেকে বেশি পানি পান করতে হবে তো এটা লাইফস্টাইলের উপর ডিপেন্ড করে আর ওয়েদারের উপর ডিপেন্ড করে যারা কিনা শীতের দেশে থাকে তাদের কিন্তু অতটা ঘাম হয় না তো তাদের একটু কম পানি খেলেও চলে যায় কিন্তু যাদের যারা কিনা গরমের দেশে থাকে হিউমিডিটি অনেক বেশি ঘাম বেশি হয় তাদেরকে পানির পরিমাণ খাওয়ার পানি খাওয়ার পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে রাতে আট ঘন্টা ঘুম খুবই প্রয়োজনীয় রাতে যদি আমাদের ঘুমটা প্রপারলি না হয় আমাদের শরীরে একটা হরমোন আছে কর্টিসল
এক্সারসাইজের ব্যাপারে আমি বলবো এক্সারসাইজ করার আসলে কোনো পার্টিকুলার টাইম নাই সকালে খালি পেটে যদি এক্সারসাইজ করা যায় তাহলে তো সবচেয়ে বেস্ট কিন্তু কখনো যদি সেটা সম্ভব না হয় ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ সময় হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ সবাই সবার ফ্যামিলি আছে অনেকে অফিস করে ব্যবসা বাণিজ্য আছে লেখাপড়া আছে অনেকের পক্ষে পসিবল হয় না তো আপনি যখন সময় পান তখনই আপনি এক্সারসাইজ করতে পারেন আপনি সকালে করতে পারেন দুপুরে করতে পারেন বিকালবেলায় করতে পারেন অফিস থেকে এসে সন্ধ্যাবেলায় করতে পারেন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে করতে পারেন আপনি যখন সময় পান লিটারেলি তখনই করতে পারেন আর টাইমের ক্ষেত্রে বলবো যে এক্সারসাইজটা অবশ্যই আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা হলে ভালো কিন্তু কখনো যদি এরকম হয় যে আমার হাতের সময় না দশ মিনিট সময় আছে তো দশ মিনিট সময় এক্সারসাইজ করে নিন কোনো সমস্যা নেই আবার যেদিন আপনি হাতে বেশি সময় পাবেন সেদিন বেশি বেশি সময় এক্সারসাইজ করবেন আমার এরকম অনেকবারই হয়েছে যে আজকে আমার হাতের সময় না দশ মিনিট সময় আছে তো আমি দশ মিনিট এক্সারসাইজ করেছি আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে হাতে গেছে আমার হাতে সময় আছে আমি দেড় ঘন্টা এক্সারসাইজ দেড় ঘন্টা হেঁটে এসেছি তো এটা পুরো ডিপেন্ড করে আপনার কাছে কি পরিমাণ সময় আছে আপনার যতটুকু সময় আছে ওই সেই সময়টাকেই আপনি কাজে লাগান তো এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও এটাই আমার ডায়েট চার্ট তো আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে ইনবক্সে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ঘন্টা বাতিনে ক্লিক করবেন যাতে ভবিষ্যতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করা হলে হেলথ টিপস আপলোড করা হলে আপনার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ